OMTV.UA про головне. Открывают совсем другие перспективы. Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умерову наступного тижня презентувати новий план з мобілізації в Україні. За словами президента, він заслухав доповіді про виклики у сфері мобілізації, а також про варіанти їх вирішення на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Він сказав, що весь план буде напрацьовано, а деякі питання вони вже вирішили. Я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики. Компенсаційний план з цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня, додав президент. Зеленський уточнив, що таке завдання поставлено і залужному, і умерово, і міністрам. Тому що багато речей залежить і від економічних питань, які треба врегулювати. Глава України заявив, що вони будуть комплексно доповідати про все наступного тижня. І як вас розуміти? Привіт, дорогі друзі! На неділі ми ще раз узнали, що таке альтернативна вселенна. Не Марвел, ні разу. Стільки на цій неділі було альтернативних заявлень, пропозицій. И даже альтернативных выступлений. Ну, во-первых, конечно же, саммит G20. И этот саммит уже действительно пора переименовывать из G20, уже правда, в G20. В этот раз на саммите даже дистанционно не было ни Си Цзиньпина, ни Байдена. Ну, наверное, нашлись дела более важные. Зато на этом саммите впервые за долгое время выступил Васильевич. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает Агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня, не потрясает? И рассказал им всем, а что мы? Ну да, это все большая трагедия. Мало того, мы-то на самом деле вообще-то практически миротворцы. Хотим мира. Ну, по крайней мере, скорейшего прекращения трагедии, да? Это, оказывается, все трагедия. Конечно, надо сказать, что все более и более, ну, должны быть уже всем понятны определенные границы. В том смысле, что есть люди, которые могут рассказать, что надо 20% населения как-нибудь уничтожить, типа Гурулева. И это типа нормально. В комиссии по этике в Государственной Думе рассказали, ну, это просто личное мнение человека. Ничего такого страшного нет. Можно предложить взорвать бомбу над Сибирию, а потом сказать, да в этом нет вообще никакого нарушения закона, как Симонян. Вот и здесь такая же ситуация, даже за повторение чего-то подобного людям бы всерьез прилетело. А здесь как так и надо. Причем основной смысл, ну а что вы обращаете внимание, вы в целом посмотрите, везде плохо. Логика, конечно, абсолютно железная, только что с чем сравнивается? Это ж просто вообще. Ну, для нормальных людей сложно такое сравнение даже представить себе. А уж заявление про мирные переговоры, это, конечно, это, во-первых, нарастающий во всем мире тренд. А во-вторых, он примерно такой же, как поддержка Палестины, вот эти многомиллионные акции. Это манипулятивное лукавство, которое позволяет выдавать одно за совершенно другое. Мирные переговоры, это, конечно, само по себе. Кто может быть против? Конечно же, это очень хорошо. Вот только что под этим понимается. Но после саммита G20 состоялся еще один очень серьезный саммит. Саммит ОДКБ. И в принципе, как и в случае с саммитом G20, был самый главный момент, кто на этом саммите не присутствовал. А на саммите ОДКБ не присутствовал глава Армении Пашинян. Он уже до этого заявил, что на подобный саммит он не поедет, не примет участие. А что там было еще? Ну, Лукашенко красовался. Рассказывал про то, что вот как мы собрались, вот как тут хорошо и гостеприимно. Все, что происходит в Беларуси. А насчет заявлений, а что на подобных саммитах может заявляться или решаться? Вообще, для чего это все? В общем-то, заради посидеть. Поэтому и заявления такие же. Про то, как хорошо сидим. Это же по актуальности примерно такие же заявления, как были сделаны на той самой конференции по искусному интеллекту. 
которая проходит в Москве. Международная, да. Конечно. Там тоже вождь выступал и прям громкие заявления. Внести поправки в закон о развитии искусственного интеллекта. Увеличить мощность суперкомпьютеров. Больше в институты принимать студентов для создания инженеров по искусственному интеллекту. И все прочее в том же духе. Будет новая концепция развития искусственного интеллекта. Наверное, опять же, такая, не как у всех, своим отдельным путем пойдем. И здесь тоже. Ну и, конечно же, классика. Мы не позволим Западу стать монополистом или обогнать в области искусственного интеллекта. Ну и главное, конечно, нам нужна своя безопасность в этой области. И согласитесь, это прям могло быть сказано где угодно. Пару слов буквально поменять и везде годится. И даже здесь, казалось бы, разговор об искусственном интеллекте, а и сюда можно вставить. Не надо забывать о традиционных ценностях и о ценностях культуры. Ну классика же. А Володин тем временем отправился в Китай. Для чего? Что? Какая цель этого визита? Многие предполагают, что что там может быть передать. Что сейчас можно передать, что для этого надо ехать прямо лично. Баночку консервации с искусственным интеллектом, наверное. Ну правда, это звучит как абсолютный абсурд. Вы затронули тему Японии, где говорят о том, что в доме, там, где живет премьер-министр, сложно быть без дополнительного стимула. Я напомню, на Украине это первый президент, который живет сам в бункере. Вот. Но так, видимо, там очень страшно, поэтому используют что-то более тяжелое, потому что находится в том состоянии, качество принимаемых решений, например, аналогичное. Да и в принципе, понимаете, тема наркоты, наркотиков, она сопровождает... Вот украинские события на протяжении последних 10 лет просто неотступно. Майдан, после признания, вот 10 лет назад, люди, которые выступали организаторами, которые по каким-то причинам разошлись, они потом откровенно признавались о том, что нужно было захватить здание Дома профсоюзов, здание городской администрации, там наладить фасовку наркоты. Вот это была главная задача, это первый пункт, который нужно было выполнить для поднятия Майдана. Они его использовали, и Майдан потом начал скакать, пошло вот это пошло движение. Сейчас на фронте вот, движение, которое, знаете, которое мясные штурмы, они, в общем-то, в нормальном состоянии проводить их крайне сложно. Поэтому большое количество пленных, которые сегодня попадают в наши руки, наши медики констатируют наличие наркотических и психотропных веществ, которые есть у них в крови. И достаточно в массовом количестве. Многие из них дают показания о том, что прямо медицинские службы раздают вот, специальные виды наркотиков, раздают непосредственно перед штурмами, перед какими-то важными операциями. То есть людей вводят вот это неадекватное состояние. Поэтому вот эта тема, она сохраняется непосредственно на Украине. Что касается сегодняшних заявлений, которые идут в основном из Европы, и они, и они заявляют о том, что сейчас русские дойдут и придут в Европу. Они сейчас захватят всех остальных. Мы говорили, и говорили, наша официальная позиция все время основывается на одной простой вещи. Россия защищается. Россия защищает свои интересы. Россия обеспечивает безопасность своей территории. 51-я статья Устава ООН дает право на возможность защиты. Именно НАТО начало размещать свои базы на территории Украины. Именно в НАТО поставило под угрозу существование, по крайней мере, нормальную жизнь приближенных территорий к украинской границы. Подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании до видео.